希望留下来，好吗？白河，收起你这副贤妻良母的样子。这些年，你为了打赢官司，不分黑白，害死了多少人，手上沾了多少血，想要我碰你，我只觉得恶心。那你呢？你就赶紧。你和白思思什么关系？她是你的秘书，还是你的情人？她是你的妹妹。你乱咬人也要有个限度吧？思明，思明，你没有陪我和果果在家好好吃过一顿饭。你看我是什么？只有在孩子想要爸爸的时候，我才觉得自己有个丈夫。其他时候呢？我一个人买菜做饭，一个人送孩子去医院，一个人陪孩子参加亲子活动，什么都是一个人。那你呢？我要你做什么？我厉锦月，需要的是一个明辨是非、温柔贤淑的妻子，而不是无情草菅人命的刽子手。重磅力士星耀深陷新人危机，一名患者称服用力士星耀后导致死亡，其他患者也出现排斥反应，数名患者多日围堵力士集团大楼。我不是交代过给所有排异患者赔偿，为什么还会出现这种事情？姐夫，这一旦要是赔偿了，就说明我们这批星耀确实有问题。宋董说的赔偿事项，可影响我们力士的信誉，还有股价。这损失是不可估量的。哦，对了，让姐姐帮忙给历史打官司吧。姐姐可是江城第一铁律，有她在，一定不会输的。不用去怕，按我说的做，给患者赔偿。召集所有人开会。哎，姐夫。新药的官司交给你，务必答应。药出了问题，先想办法补救。好，赔偿随你提。白河，你不过就是因为有个孩子，才能一直霸着金花。如今你们的关系都到了这个地步，那我就帮你个小忙，让你们的关系这么断。近日来，备受瞩目的历史假药案经历一审结束，留有着“江城必胜客”之称的律师白河出马，历史毫无悬念胜诉，但同时也引发一万患者的暴动。行了，就是这假药打官司的律师，你为了挣钱啊，就帮那帮做假药的资本家们打赢了官司，你良心不痛啊？我是一名律师。为我的当事人辩护是我的职责。你毁了我们的人生，我就让你做垫背的。打了，打了，打了，打了，打了！干什么？你们俩！果果，别怕你妈咪被欺负，你是不是应该去帮她一下？打了，打了，打了，打了！不要欺负我妈咪，果果。你快没事了！哎呀，小心小心，下车下车，在外面等。我说你会没事的。谁让你擅自去打这个官司的？嗯，不是你发短信说要补偿我的吗？你这个丧门星，我好好的孙子怎么一个你带就进了医院？他要是有个什么三长两短，我绝对不会放过你！孩子已经脱离了生命危险，只不过，只不过什么？由于伤的是脑神经，能不能醒来，要看操控。醒不过来是什么意思啊？就是传统意义中的植物人。你给我去调配全球最好的医生！
如果救不起我儿子，我让你们这个医院给我陪葬，回去。那我是你，啊，你这个害人精！还要为了钱去打那个什么缺德官司，现在你遭的孽，把一个孩子摔上了，你满意了？对不起，是我对不起姑姑，对不起有什么用？要不是你擅自去打这个官司，这一切都不会发生。玉清，现在是你让我去打这个官司。胡说八道！我什么时候跟你说过这个事情？姐夫，姑姑，你别怪姐姐了。你们最近闹得不愉快，我想她是因为想让你开心才这么做的。我，就是警员给我发信息的。够了！到现在还死不承认，伤天害理，撒谎成性。我当初就不应该让你进我们厉家的门。东东，姐姐，东东还在气头上，你先走。姐姐，医生，交代下去，务必找到夫人的手机。给我查清楚这件事情到底是怎么回事。姐夫，你别难过了。秦仁可，师傅当初和你在一起人世过，我一定不会让我们孩子受伤。你们在干什么？你们在干什么？你来干什么？我来干什么？我不来，还看不到我的丈夫。和我的妹妹，在我儿子处于病危关头的时候，你侬我侬的亲热画面。事情不是你看到的这样，不是我看到那样，难道我亲眼看到的还能有假？姐姐，都是我的错，你别怪姐夫。你要是喜欢你的姐夫，我可以让给你，没必要在这里演戏。姐姐，你这是什么意思？啊？太听姐，我特意交代过姑姑，我在家里等你，为什么那么巧？你会带着他出现在了暴动的人群里，那么巧，那些人就盯上了你们。姐姐，你怎么可以这样说？因为是果果，他哭着想要见你，我没有办法，我才。从小到大，你撒谎的时候，眼睛都会往下看。够了，白虎，明明是你硬要打那场官司，惹出暴动引来的暴火，你为了掩盖自己的过错，向自己的妹妹身上泼脏水，你还配做母亲吗？给思思道歉，姐夫，你别再逼姐姐了。姐姐从小在白家不受宠，所以她万事都很要强。就算自己是错的，也会要变成对的。但她从来没有恶意的，她只是太想你了。撒谎！你疯了！我是疯了！我结婚四年等不到丈夫回家。为了祈求你的陪伴，我去打违心的官司，害得我儿子成为了植物人。你却和他在这里卿卿我我，搞在了一起。你们两个是把我当傻子吗？韩成，把这个包子给我赶出去！真真正正的的的像是成了脚的妖怪，跑得飞快。后来我们。你给我滚！从今以后不要再出现在我们家人面前。果果，都是妈妈的错。如果妈妈没打那场官司，你就不会出事。现在爸爸也不要妈妈了，妈妈活着还有什么意思？白律师，本来这双胞胎就难养，现在吃个龙虾还不如，非得送走一个不行。怎么那么像小景啊？是你，白律师，我不是有意要伤害你儿子，我求求你
，放过我家人。我求求你了，我给你跪下了，爸，白律师。求求你，我求求你，我我求求你了，我求求你了，爸爸，你别放过我的孩子，你别放过我。这个恶毒的女人，竟然这么恶毒，我也不会放过你。是不是？找不到能证明你清白的手机了。<笑>我不会让你们两个解开误会的。啊啊啊、什么意思啊？啊啊啊姑姑，姑姑。第几年？我说了，我没有推他，他是自己掉下去的。你还在为自己争辩？我原本看在你是果果母亲的份上，想给你一次悔过的机会，可是你呢？为了一己私欲，竟然开始草菅人命！我没有，我根本就不知道这是怎么回事。为什么你就是不肯信我呢？信你，就仿佛受害者的证据都交给警局了，你让我怎么信你？李景渊，是不是不爱一个人，那个人说什么做什么，就都是错。如果我任由你再这样下去，就会再害死更多的人。李家，留不得你了。李景渊，是不是只有我死了你才会？你这样的人。任何人死，你都舍不得自己死。你见了他，去自首吧。你会娶她吗？我国不能有一个杀人犯母亲，这和白思思无关。我会让你最后再见果果一次。李杰，十年，我和您十年的婚姻，终究是一地鸡毛。你的伤都还没好，怎么跑出来了？他以后和丽佳再没有任何联系。进去吧。姐姐，我会照顾好你老公和孩子的，你就开着这辆王玉车，安心的上你黄泉路了。这个人怎么和我长得这么像啊？我被人跟踪了，杀我姑父还想杀我，这帮畜生！
，怎么和我长得这么像？人已经跟踪到了喂，老大，出事了！夫人的车在路上，出了车祸，生死下落不明。是不是只有我死了才会？你这样的人，人死，你都舍不得自己死。怎么可能？我怎么会死？你怎么舍得去死？师姐，师姐，你怎么成这样了？你怎么去医院？安卓，千防万防，家贼难，还说没偷吃？我没偷吃，这是给你的。知不知道你说谎的时候，你眼珠子，左转西转。你输了，这些东西你吃不了。知道了，知道了，热带的水果不能吃，凉的辣的不能吃。从我车祸失忆这一年来，这些话你都说了一万遍了。要不要我再重复一遍给你听啊？我叫池锦，大学学的是律师专业，家住龙头村三十八号，最爱的是我的男朋友顾叶明。记得这么清楚，那我这次出国就不用再担心你被拐跑了。那当然啦，我会化作旺夫石，等我的明哥哥回来的。嗯、吃饭啦！你这坏蛋，怎么会越吃越差？你真是个老倔强，小时候也对自己有那么多印象，不过现在就已经是奇迹了。这是你想的？哎，不要乱说。哪里说我胡说？谁不知道，自从一年前夫人出车祸后，厉总就越来越疯魔了。那时候都已经报废成那样了，还不信夫人已经死了，还全世界的找。要我说，那夫人早就已经死无全尸了。闭嘴！再让我听到你们说这样的话，咬紧你们的舌头。对不起，李总，这是这批来应聘律师法务部的律师名单，请您过目。你处理吧。是，李总。你已经一天一夜没有合过眼了，该休息一下了。思思小姐一会儿就会过来给你换班。叔叔，你在哪个病床啊？站住！哎
我换哪来的？我收拾果果房间，床头柜上发现的，是不是很好看？摘下来！你是听不懂我说的话吗？是不好看吗？这是白河的东西，我说过，他的东西谁都不准碰。小严哥，我不是故意的，我不知道这是姐姐的东西，我真的不是故意的。啊，嗯，对了，小严哥，你累了吧？果果那边我先去。果果我已经找人照顾他了，以后你就不用费时间了。不是小严哥，那些护工都是看人下菜碟，这万一果果要是受到欺负可怎么办？我哪里不好，你跟我说，我改。萧景，你怎么不进来？啊，没事儿，就是看到个不让老婆见孩子的渣男。这一年来，我这么用心照顾果果，你是看不见吗？果果，你怎么样了呀？不用担心，我就是被陈强那个恶霸给气得气血攻心了。不过他说，度假村的项目是历史的。当年你调查你姑父的事情遭遇车祸，也是李家背后搞的鬼。这回是不是还在针对我们？姑姑别怕，律师再强，那也不能一手遮天啊！等我进了律师的法务部，一定好好惩治那个陈强。你要去律师工作，可不行啊！我可打听了，那厉警员做事可狠了。要是他知道你是……不过。简历我已经递上去了。大哥，怎么才来啊？阿哥，不入虎穴，焉得虎子？真的是你？你谁呀、啊？干嘛要抱我？什么时候学会装失忆了？一个人的嘴巴会说话，但身体不会。我来帮你回忆回忆。嗯、是你？果然是个渣男，还是在律师上班的？看来你来点狠招。这副皮囊不错。嗯。这个类型我还没有试过。如果你不介意，我有很多个男朋友，受点委屈，那我可以收下你。哟，好几个男朋友，成年人嘛，理解至上啦。理解。那我不死，比我还狠。那我可舍不得。爱河，你很喜欢玩火是吗？那我就陪你玩到底。神经病啊！大鱼生，敢放开我！放开我！这个荣耀。敢在律师门口耍变态！要是让你们那边狠拉走才知道，还让你在律师待下去吗？在律师，还没有人敢让我待不下去。啊啊啊啊！我现在就双方对决了，就是。半个小时之内，我要那个女人的所有资料。是，李总，这个女人确实不是夫人，她是来立誓、面试律师的。这是她的简历，不用看了，把她的脸给我刮花，那种行事作风，配盯着阿黑。石小姐，很抱歉通知您，您不符合立誓集团的录用条件，请回吧。不是你们通知我来的吗？这我不了解，我只负责传话。哎，阿帕丁，小景啊，你快回来吧！城墙那个恶霸要强拆咱们家的门面房。不签就是不签，律师丧尽天良，害死我家人。现在就连做了几十年生意的地方，说拆就拆，一点说法都不给，我就看我们瓜瓜木好欺负吗？签不签？不签。陈强，松手！陈强，你结伙做欧口和他人，信不信？我现在就送你进去。我还以为谁呢
，原来是池大律师啊，威胁到我头上了，给我杀了！陈强，你给我喝你屁了！疯女人，真以为我怕了你、啊？今天你们要是不在核桃树上签字，回家被关下去。你敢打我？打你怎么了？我告诉你啊，律师的拆迁款都是有具体数额的，大家的合同上数目明显不对，你从中克扣多少，你自己心里没点数啊！你再敢欺负我们，我就把这事捅到律师去！你敢？为了解决眼前的麻烦，给我！我说，我是律师的首席法务。阿和，你到底去哪儿了？阿和，你说你是谁？我说我是律师的首席法务。哈哈，我说池警啊，你的脸比度假村的墙还厚，你一点都不知道我今天为什么会来这里。为为为什么？我就是收到律师的指示来的。你顶着厉总前妻的脸，作风放荡不羁。厉总让我过来，好好收拾你一顿，尤其是你这张脸。厉总说了。让我一刀一刀刮花你的脸，一片一片的毁掉。你今天敢动我的子女，我冒着今天一个风险砍了你！这破刀砍猪还行，砍人还差得远呢。我今天就教教你们什么叫被按在案板上任人宰割的滋味。给我按住他们！啊！我干什么去？你干什么哪个小瘪三打坏老子的好事？李总，滚！他竟然是历史总裁李锦渊，滚！李总，这是什么意思？不是你叫我来教训这个女人吗？见你。她是我历史集团的总裁夫人，总裁夫人，总裁夫人。我给你权利，是让你来解决事情，不是让你来欺负人的。我欺负人，我听谁的？难道这就是有钱人夫妻玩的什么游戏吗？给他们道歉。对不起，不起要是再让我看到你欺负他，不光是度假村的下不走。别想。是。抱歉，李总。之前不知道您的身份多有冒犯，今天的事情谢谢你啊、哦，但是您真不用编一个妻子的身份来帮我压他们。别，李总说了，让我一刀一刀刮花你的，一片一片的毁掉。就算是这个，那我也不敢硬、啊。哼，您一句话就能把我从天堂拉到地狱，而且您叫来的人出气也出了，爽别爽了，玩也玩了。你走吧，我们就不送了。不是那个意思，阿和。我。阿和。怎么了？我不是阿和。你到底在说什么？你到底在说什么？韩超，不承认是吧？李总，那你告诉我。你为什么会跟阿和有一样的喜好？这，这是我姑姑教我的。那为什么连背手的动作都一样？这不是很正常吗？那正常人觉得有危险要靠近，想要闪躲，那一个人手臂能做的动作就那么些，会背手也不奇怪吧？一模一样的一张脸，一样的书写习惯，一样的应急反应。让我怎么相信你们不是同一个人？不总，原来厉总两次三番把我误会成阿和，是因为他是您的妻子，但是我真的不是阿和。小景是我从小看着长大的，她以前也没有机会接触到您这样的人，更何况嫁给你。厉总，今天的事谢谢您了，不过。
陆家村的项目不是我们不愿意搬，是因为那个城墙吞掉了大部分的赔偿款。我去应聘律师的法务，也是想要借此机会出一口气。他真不是白鹤，如果他不是，世界上又怎么会有这么想象的两个人？你想要公道可以，跟我去一个地方。为什么我看到他会觉得这么难受？一定是看他太可怜了。李总带我来这儿干什么呀？看到他躺在这里，你有什么感觉吗？没什么感觉。啊。你没什么感觉？白鹤，你给我看清楚，在这里的人是你的儿子。哎呀，你怎么能对自己身上掉下来的人无动于衷？因为你，他变成这个样子，狠心的女人！走啊，放开我！我说了，我不是你的前妻，而且况且就算我是，对你万不得。就算我是你的前妻，那你也不能让前任任现任的儿子做儿子吧？这不太好吧？李总，这难得有代替吗？难得，你脑子里在想什么东西啊？我听护士说，我们在干什么？姐姐，他不是应该死了吗？姐姐，不是，他们的夫妻关系这么开放的吗？当不着，当不着。我只是来找厉总聊一下我们村儿拆迁款的事。那厉总，你们聊，我就先撤了。赔偿款的事情，咱们改天再聊。兄弟，以后还是离这些混乱的家庭远一点。景安哥，是姐姐回来了吗？他不是白鹤，如果真的是他。即便不认我，也不会不认自己的孩子。白鹤，最好不是你，只能让你消失一次，只能让你消失第二次。帮我调查一个人，用几年身边新出现的人，模样，长得和白鹤一样。这样的梦，一定是因为白天的那个孩子，为什么什么在害我妈咪？我会那么心痛？姑姑早，今天怎么起得那么晚呀？姑姑，嗯，你说我生过孩子吗？嗯，你这孩子，不论说什么，本来顾家对你这出身就不满。一直不同意你跟小顾的婚事，你这还往自己身上泼脏水，要是传到顾家，你还怎么嫁过去？嗯，感觉就随便说说嘛。那你这话也不能乱说啊，除非你想跟小顾生个孩子。你你想说什么呢？这小顾出国这么多天了，也该回来了吧？再等几天吧。又忘吃药了，抽空去看看那孩子吧。查到了白小姐，律师，法务部最新一批应聘的律师。李总还亲自跑到了陆中现场。搞什么呢？景安哥，我跟伯母正在商量我们俩的婚事，他说咱们这么久，是不是也该以后再说吧。景安哥，你是不是还忘不掉姐姐？这一年来，你一直都在找她，就连她的东西。你都会好好保存，碰都不让碰。找他回来，只是为了让他说清自己的罪。这一年来，我这么用心照顾这个小废物
。李清源，你是瞎，你是看不见吗？这大的死，小的也废了，怎么还阴魂不散？是不是让你们全部都死？秦阳哥才会好好看我一眼。你在干什么，姐姐？哎，别别别别别！我这个人思想还是比较传统的，你还是别叫我姐姐了。你来干什么？上次来看孩子看得急，也没带点东西，只能专门带了点水果来看看。孩子成这样，厉总又对你那样，你也挺辛苦的。这根本就不是我的孩子，没关系，习惯就好。你有没有闻到什么味儿？哎，孩子尿袋漏了，我去拿头发收拾一下，你去给他换个新的吧。我怎么可能给他换这种东西？哎，我手受伤了，得叫护士。石小姐，先替我照顾着。这可是你自己送上门来的。你在这躺了多久了？像你这样年龄段的小孩，不应该在公园或者是游乐场里跑跑跳跳吗？一个人躺在这里，也不灵敏。妈咪，妈咪，妈咪。医生，医生。怎么回事？你根本还没来得及动手，你在胡说八道什么？你这个恶毒的女人！我不一年前因为你出了意外，好不容易才捡回了一条命，但是你竟装模作样的不认他，然后又害苦，我不要他死了再甘心吗？徐小姐，你有什么不满，你可以对我，你打我骂我都可以承受，你不能对一个孩子下手啊！啊！放开！哎，你们俩夫妻是不是这儿有问题啊？我说了我没有，怎么就没有？我照顾果果一年多的时间，他都没有事，怎么你在房间待一会儿，果果就出事了？我给孩子做个尿袋，擦擦身体，我就怎么就成害他了？那你刚刚掐我，我是不是可以告诉你杀人啊？你还在嘴硬是吧？韩超，把这个女人给我拖出去，让她也体会体会。植物人的感觉。干什么你？啊啊！医生，果果怎么样？刚才是谁在病房？发生了什么事儿？是一个想报复我们一家的恶女，她碰了果果很久，是不是因为她，果果才病情恶化？医生，果果还有几分希望，哪怕只有一分希望，你也要给我尽全力去救。不是，李总。我什么时候说少爷没有希望醒来了？相反，现在是个好消息，少爷的各项生命指标开始回升，有希望醒过来。真的，真的？他怎么可能？我早就说过，清静的人是会将少爷唤醒的。我还以为是厉总您做的呢。清静的人，对。哎。那立刻让你们做违法犯罪的事情，你们也做吧！我告诉你啊，绑架他人罪的人是情节严重者，判十年以上有期徒刑。立总会帮我们料理一切，走。你没有病啊！立总，你先走吧。刚刚的事情是我误会你。立总，我刚刚一直在解释，可立总的脑子像进了水，耳朵也聋了一样，听不到的。那你想要我怎么样？我知道厉总对我这张脸积攒了许多怨恨，所以从现在开始，再也不要看见你，再也不要看见你。你会
为自己是谁呀、啊？要不是张文局长理，谁会理他？景阳哥，什么事啊？这几天我一直在医院照顾果果，医生说他情况已经好转了，只要我们稍加刺激，他很快就会醒过来。伯母的意思是过些天要大半一下。啊，果果。都已经快到了上学的年纪，正是需要妈妈的时候。伯母的意思是想，不过菊安哥，你放心，我知道你现在没有这方面的想法。伯母那边我已经劝住了。你照顾伯伯这么久，辛苦了。菊安哥，有你这句话，我做再多也值得。哦，对了，那个叫池景的律师，你没有怪他吧？医生说果果这次能醒过来，全是他的功劳。我想，是因为他长了一张和姐姐一模一样的脸。对了，他真的不是姐姐。我调查过了，他不是。我还有事，先去到公司。什么？你干什么？你跟踪我？别往自己脸上贴金。那你怎么知道我在这儿的？这里是公共场合，我来不来，来了干什么，需要跟你汇报吗？最好不是跟踪。不过遇到了，那就是缘分。正好我有件事情，想要吃小姐帮忙。不帮。帮我当猴子一样耍来耍去。条件服务。在干什么？这么久才接电话？在谈事情。工作重要。身体更重要，你有没有想完？下。啊？你给我挂电话了？你能遇到什么事儿吧？你挂我电话干嘛？从现在开始，你的时间被我买断。以后我会用这个号码跟你联系。超过三声才接电话，我就会扣你的酬劳。把铃声换了，跟我前妻用同一个铃声，我会觉得你在勾引。这怕不是个自恋狂吧？厉总放宽心，我有男朋友了。厉总。裙上你前妻的衣服真的有用吗？有没有用，要试过才知道。明天我会把我老婆的衣服打包送过你每天抽出两个小时过来陪她，陪她说话，讲故事。这虽然是为了果果，但是她毕竟是厉夫人的孩子，这样不太好吧？果果是我前妻的孩子。我至今未娶，你是从哪里听到的这些乱七八糟？为了好出息，当妈认了。过了，从现在开始，作为孩子的母亲，你必须要知道果果的爱好，比起其他小孩子喜欢那些车、枪、炮，果果最喜欢的是数字。数字。果果对数字非常敏感，他喜欢跟数字有关的一切。以前阿和要带他去公园，他不肯
，但只要说带他去捡树叶，他就愿意去。姑姑，你快醒过来，我们一起去公园里捡树叶好不好？那是不是就捡不够三十片落叶了？妈咪还想做幅贴画呢，真是遗憾。没事，我们可以在路上买甜甜圈吃。<笑>好。怎么，你觉得这件事情很难吗？被别人看到了，还以为我在欺负你。那你去洗洗。果果现在快醒了，病房里面需要一些安神的东西，把这个交给里面那个女人。可可是病人身体，我是她小姨，是她未来的妈妈，更是历史未来的女主人，难不成我会害她吗？怎么，你区区一个护士要违抗我？我我我懂了。看到果果，我就会这么心疼，是因为他太可怜了，是因为内心。如果不是可以追溯到我所有的生活轨迹，我真的都要怀疑我自己的身份。这是给果果的香薰，麻烦池小姐带进去吧。果果现在的身体没有这个。我是护士还是你是护士啊？果果少爷的东西当然是特别研制的。果、嗯、果，你喜欢数字对不对？等你醒了，我带你去湖边好不好？湖边有很多鸳鸯，鸳鸯是按对象的，一对有两只，两只有四条腿。姑姑，姑姑，姑姑，姑姑又怎么了？喂、哎，医生，医生，姑姑，杰恩哥。你别担心，上次不也是这种情况？医生也带来了好消息，我相信啊，果果很快就会醒过来。等着吧，我看你这次要怎么能逃过这一劫。果果，你可千万不能出事。果果是不是醒了？李总，少爷他因为对熏香过敏，当时病情恶化。你说什么？熏香？什么熏香？熏香，是我给他的熏香。是你，你竟敢对果果用熏香？你知不知道果果对熏香过敏？是护士拿给我的。护士，哪个护士？谁知道你是不是为了替死，随便就找了替死你？我上次就不该对你心软，我上次就把你变成植物人。果果就不会变成这样。潘成，在。我难道你不要过来？给我十分钟，让我解决一下这个事情。站住他！给果果一个交代。是。陈教授，我知道您现在已经退休不做手术了，但是您能不能看在我为您送去打印官司的份上，来医院找一趟李奇源？站住！<笑>不惜一切代价，用尽你的所有能力也好，人脉也罢，都要把果果给我救醒
。狗子，李总，我被您惊晕了。你听不懂我说的话吗？是这样的，李总，我之前认识一个姓陈的教授，他在业内享誉全球。不过近几年好像没有人知道他的行踪。如果您能够找到他，或许少爷还有一丝抢救的希望。谁是李娟？小姐话没说清楚，人就找不着了。小姐。你说的是实情，我三番四次的害少爷。李总的意思是彻底解决他。哎、啊，动，动，动、啊！叶明，你怎么回来了？还不是因为你，幸好我提前回来，在医院看到你，才避免你受伤。他们到底怎么回事？你能不能先送我去看医院啊？走。嗯李总，事情被一个男人带走了。幸亏陈教授早点去世，不然我这辈子都不会原谅自己。希望你能够平安幸免。妈咪，你看我二十多小红花了，我们一家三口可以去游乐场玩了。果果真棒。我只是不在这么的时间，又把自己搞成这样，还和厉行渊的孩子扯上关系，是不是故意让我不安心呢？啊？没有，果果是因为我的失误才病情加重的，现在他没事，我跟他们也就没什么关系。最好是这样。哎，对了，叶明，嗯，我当初调查姑父的事出了车祸，你把我救回来之后，有没有发现我跟从前有什么不一样的地方？当然没有，你只是失忆了，又不是换了个人，怎么会有异常？小姐，嗯，你怎么了？感觉你从医院出来之后，就心不在焉。没事，我可能只是最近没有休息好。那就好。一年多了，我们果果啊总算醒了。果果，这是你妈咪，来，快来抱抱果果。奶奶，我只是成了植物人，又不是失忆了。这不是我妈咪，她是小姨。这才是我妈咪，果果。你妈咪太，果果才高兴。这些事情以后再说吧。这个混小子，嬷嬷，你也别怪景元哥，果果他刚醒。我呢，以后也会跟果果好好处理感情的，相信果果以后会接纳我，景元哥。你会看到我的好，委屈你了，果果，你看小姨给你带了什么？我不喜欢，你不喜欢我的。哎呀，果果，你怎么这么不小心啊？你砸我！怎么了？他砸我，星元哥，我不是故意的。我特意给果果买了礼物，想送给他，是他说不喜欢就推了我，所以我才没那么跳在他的脚上。我没有故意推他。果果既然不喜欢你，那你就离他远一点。厉景渊，怎么说话呢？这一年来，思思尽心尽力的照顾果果，大家有目共睹。你不感激也就算了，还说这种话。果果刚醒，我不想和你们吵。爸爸，我没有故意推他。爸爸知道。爸爸，我想去找妈咪。果果，妈妈已经不在了，以后爸爸陪你。不可能，我刚醒的时候就看见了妈咪。你说什么？我想去找妈咪。
。好，那能不能找得到妈咪，就看你自己的本事了。哪儿来的孩子？果果，妈咪，我我不是你妈咪，妈咪不要我了吗？我我不，家里的饭也没吃过，就连妈咪也不要我了。哎，我还是在街上流浪了。你先跟我回家，晚点我给你爸爸打电话。真的吗，妈咪？你真是个大好人。你这小鬼怎么……哎，走了，姑姑。嗯、你这出去倒个垃圾、嗯，怎么还捡个孩子回来？姑姑，这是丽锦医院前期的小孩，我知道你不喜欢小孩，我就让他在这坐一会儿，我去给丽锦医院打个电话，让他把孩子接回去。奶奶好，丽总，果果离家出走了，麻烦你赶紧把他接回去。嗯，我现在在外地，他和家人相处的不太开心。让他再和你待一段时间，应该方便吧？不方便，我们家庙小，容不下你们丽家这座动不动就要人命的大佛。你不会？我不会很，但不代表我姑姑不会。我姑姑是杀猪的，她吃小孩的，你赶紧派人把她接回去。大美女奶奶，我能不能一直住在你们家？好，好，果果想住多久就住多久，那就这么定了哟。好，果果看你瘦的，你想吃什么要跟奶奶说啊。奶奶真好，这还是那个讨厌孩子的果果吗？李总，你什么时候来接果果回去啊？果果很让人讨厌。没有，果果看你瘦的，你想吃什么要跟奶奶说啊。奶奶真好，果果很招人喜欢。那就再麻烦吃下嘴自己。明天你来律师报道，我还有事，先挂了。好。妈咪给我洗澡子。臭小子，啊，谁让你叫我妈咪的？要叫阿姨，我就要叫妈咪，叫阿姨，妈咪，阿姨，妈咪，阿姨，妈咪，阿姨，阿姨，阿姨，妈咪，妈咪，妈咪，你这孩子怎么回事？要叫阿姨？这小景照顾孩子，这要不是一直在我眼皮子底下，我都怀疑他生过孩子。姑姑到底去哪了呀？他在高兴。他要是出什么意外，我该怎么办呢？<笑>都怪我，果果还是个孩子，我不应该跟他计较的。不用担心他，人我已经找到了，但以后我不希望再看到这种情况第二次，所以暂时我不会考虑任何情感问题，一切以果果为主。警员，不想考虑感情问题，都是借口。如果换成那个池井呢？思思。伯母知道，这些年委屈你了。你看景渊他也不同意，要不……伯母，我不怪景渊哥，我想，一定是那个律师搞的鬼。什么律师？一个叫池景的律师，他故意整成姐姐的模样去勾引景渊哥。现在景渊哥满脑子都是他，根本都看不到我。哦，对了，上次就是他，害得果果过敏，差点出了事。还有这种事？你放心，伯母一定替你做主。哥哥，你们听，哥哥，哥哥，妈妈怎么了？我最近是怎么了？我没有生过孩子，为什么总是会做这样的梦？小姐。
，起床啦，叶明来接你上班了。好，乖乖，阿姨先去洗漱，你再休息一会儿。爸爸，亲弟已出现。你怎么来了？你今天第一天去律师上班，作为男朋友，当然是要去送你了。叶明真是好男友，我爸爸更好，我爸爸最爱妈咪。小鬼，跟你爸爸有什么关系？赶紧回家去。这里好像不是顾先生的家，还轮不到顾先生做主。我是小景的男朋友，出现在这里合情合理。敢问厉总？是以什么身份出现在这儿的？我来接我儿子。我要不要这么大，赶紧出去吧。嗯，收到了。第一天上班好好表现，下班我请你吃饭。公司门口不要谈恋爱，影响不好。有了男朋友还来勾引我们家经理，真是不知廉耻。厉夫人。是你带我妈去公司的吧？但思思没关系，是我想去公司看看，到底什么样的女人把你妹的晕头转向，那个狐狸精整的跟白鹤一模一样，她就是想勾引你，你可不要被她骗了。其实也不怪秦源哥哥，觉得那是姐姐，我觉得她也很像姐姐。她不是白鹤。既然你知道她不是，那你还让她去历史？如果是呢，是不是还想娶她一次？这和她是不是白鹤没有关系。其实想知道他是不是很简单，姐姐她对龙虾过敏，如果她过敏，她就是姐姐；如果不是，那就不是。好，如果他不是白河，你以后不准跟他纠缠不清。石小姐，不好意思啊，昨天是我太冲动了，都怪景渊没跟我说清楚。今天这顿饭呢，就当是我给二位赔礼道歉。来，吃完这顿饭啊，这件事儿就一笔勾销了。如果不喜欢，就不要吃。厉总刚认识小姐，可能不知道，他最喜欢。啊！怎么突然起了这么多疹子了？难怪这么不舒服。我看厉总也不是很忙，打算什么时候把厉小少爷接回去？火锅在哪里？啊！你真的是阿和。小姐，你怎么了？小姐，小姐，你怎么了？我怎么去医院？金哥，没看到，她已经有男朋友了吗？她是阿和，她是果果的妈妈，果果不能没有妈妈。金哥，金哥，医生说我是龙虾过敏。对。可你以前明明最爱吃龙虾，怎么现在就有龙虾过敏了还？因为他根本就不是知己，而是白鹤。如果不喜欢，就不要承认。厉总刚认识小姐，可能不知道，他最喜欢吃龙虾。如果我真的是知己的话，叶明怎么会不知道我对龙虾过敏？如果我是白鹤，我和小景相爱了十年，他从未在我面前消失过。徐姐，你怎么样了？姑姑，你来这么好，你快告诉他，小景是不是一直和我们生活在一起？那你怎么解释
，你和他一起生活十年，还不知道他对龙虾过敏这件事情。小静，你这次住院是因为龙虾过敏吗？本来这双胞胎就难养，现在吃个龙虾还过敏，真麻烦。我和我说以后，我们家里因为他连龙虾都不能吃了。姑姑，你快告诉他。小景到底是不是他前妻？小景一直从小到大在我眼皮底下，他就是吃紧。不过一年前小景出了车祸，后来为了恢复伤口，他就忌食了各种海鲜，这才对龙虾过敏。叶明不知道也是很正常的。死心了，小景几次三番的被你误会，就当众被厉老夫人炸锅。厉总如果真爱你的前妻的话，那么还请你看着小景和他长得一样的面上。饶过他，别再纠缠。他还来打我们家小姐，你给我滚出去！把你的孩子给我接走，从今往后离小姐给我远一点，否则我对你不客气。滚！姑姑，你别再跟我讲讲当年车祸的事吧。宋医生，我最近遇到一个人的时候。总会想起一些零碎的片段，是以前一起生活过的人吗？如果你对这个人有非常深厚的情感，建议你们可以多相处，这对你恢复记忆啊有帮助。你失忆了，难怪你一直不肯认我。许愿，你放<咳>放开我！我不怕阿恒，原来你一直不肯认我。只是因为你失忆了，太好了，太好了！你今天你有完没完？我说了，我不是白喝。你不要老是做出这些崇高的事。干！那我就证明给你看，你就是白喝。我,我要确定从小到大所有的详细资料，不准有任何疏漏。李总，石井小姐在一年前曾发生过车祸，时间刚好是夫人出事的那天。同一天发生车祸，一个失踪，一个失忆。继续查，我要事故车辆的行车记录仪。是。石井和白河同一天发生事故，怎么会这么巧？你确定一年前白河出了车祸死了吗？确定。陈阿姨，奶奶说你过敏，你没事吧？我没事。小讨厌鬼，怎么还没走？如果你对这个人有非常深厚的情感，建议你们可以多相处，这对你恢复记忆啊有帮助。他想留就留吧。那我先走了，我送你。等一下。你在骚扰面前表演什么骚扰不已的画面啊？真是个蠢货！那我走了。你呀、啊、你！捍卫老爸的爱情，只能义不辞辞。陈阿姨，你出院的心情一定很差吧？我明天带你出去玩吧。好啊。嗯嗯、你怎么来了？石阿姨，你别生气，我带你出去玩，还缺个司机，我让我老爸来当的。司机就要有个司机的样子。石阿姨，我们走。我欺负人！石阿姨，我们去吃饭。看我怎么收拾你们！我我一说，我一说，我一说，我一说，我一说。沙溢，你今天玩的开心吗？开心呀、啊。我的家已经到了，你们先回去吧。
。十二姨，只要你闲下来，就记得发微信给我，我会想你的。嗯，好。臭小子，别难过了，以后只要你想来，爸爸就带你过来。十二姨，再见。都说了他不是白鹤，为什么还是喜欢？站住！你个贱女，你有了男朋友还勾引其他的男人，吉安哥就是因为你才受了这么多的苦，你为什么就是不肯放过他？白小姐来就是为了跟我说这些？当然不是，我来是要告诉你，我和吉安哥要订婚了。不过啊，吉安哥还没答应，你该不会是喜欢上吉安哥？果然是喜欢上了吉安哥。你说你都有了顾衍明，你为什么还要喜欢他？顾衍明他对你这么好，你竟然要伤害他？你忍心看他十几年的付出空亏一篑吗？我没有喜欢李吉安，没有谁最好。十六号那天，伯母说了，是我们订婚的日子，到时候你要是能带着吉安哥来现场。也算是表明了你的态度，也是断了我们四个人之间的混乱关系。陈阿姨，我好想你，我特意让我爸爸把我送过来找你。十六号不带果果，我们在丽晶酒店见一面吧。你是要跟我爸爸约会吗？既然你主动约我，那我也不好露露你的面子。我今天还有点事，先走了，赶紧爸爸去吧。没问题。老爸，你终于熬出头了，不枉我忍辱负重了这么久。臭小子。我现在状态看起来怎么样？很好，是吗？嗯。吉安哥，你来了，快坐。很荣幸能够参加丽总和白小姐的订婚仪式。我想，我和我女朋友订婚的时候，也希望你能到场。不过，我们的订婚仪式，一定不会像你这么。这只是一个简礼，等我父母从国外回来，就会办正式的订婚仪式，对吧，简哥？谁说我要跟你订婚？我的心里自始至终都只爱我的妻子白鹤，除此之外，生不下其他任何人。我没有做错，我只是想解决我们之间混乱的关系。可是为什么呀？我的心好痛啊！阿姨，你知道我爸爸在哪里吗？我爸爸一直不接我电话。十六号不带果果，我们在丽晶酒店见一面吧。你是要跟我爸爸约会吗？既然你主动约我，那我也不好露露你的面子。您好，您拨打的电话。您好，您拨打的电话正在通话中
，跟我回去，果果一直在找。那也不用麻烦你。你还在怪我吗？我有什么资格怪你？你做的对，本来就是我一厢情愿。被骗的是我，活该！我不该不疼你。加星星，但凡有一点我的位置，你都不会这么做。明天会我像一个傻子一样满心欢喜的期待着和你见面。你会被你吸收好的心情吗？<笑>我想听这些虚无缥缈的话。我要的是你心里面真真正正有我的位置，而不是这些假惺惺的道歉。你，我心里面受过的伤。操！不信你完全想不起来。你们两个果然在一起了，痴情！你这个贱人，都是你坏了我的好事，你为什么非要缠着锦元阁不放？我。<笑>李总，你想要体验的东西都已经体验完了，可以回去了吧？车子没油了。你今天经历的一切。你都没有感觉是吗？我爱你，我们在一起好不好？你对我是有感觉的，是不是？为什么？我每次见你的时候。都会觉得心跳好快，都会有很心痛的感觉。因为你是白河，是我的妻子。你的手腕内侧有一颗痣，你的腰部有一块胎记。我说的没错，对不对？白河，我要带你回家。小景刚现在没回来，肯定有事情。你要不然早点回去休息，不要等他。时间确实不早了，茶叶，你先回去休息吧，我一个人等车就行了。这个小姐怎么这么晚还不回家？我得赶紧给她打个电话啊。喂，你，这是不是池景的手机？你还是不是个男人？连自己的女人都看不出，他们两个都一起消失了。我爱你这么久，你现在是跟他在一起吗？你要是想留住池子，那就按照我说的做。叶行渊，你为什么一直对池子纠缠不休？我告诉你，他不是白鹤，真正的白鹤已经死了。你再胡说八道，你信不信我毁了你们顾家？那你跟我走，看我到底有没有胡说！秦元哥，你怎么来了？我来是问你，白鹤到底去哪了？姐姐不是失踪了吗？你们就不要再骗他了，白鹤明明已经死了。混账东西！你怎么知道？你说，秦元哥。我不是故意的，伯母她怕你遭受巨大的打击，所以才让我们瞒着你的。你骗人！没有啊，景元哥，当初姐姐车祸，车子被撞毁，你是一直找不到行车记录仪，所以才侥幸以为姐姐还活着。其实我们早就找到了，也看到了车祸画面，姐姐当场就去世了。不信，我拿给你看。这，这怎么可能
。这怎么可能？是真的，姐姐是张妈一手带大的，他们二人感情极其深厚。张妈是亲眼看过姐姐的尸体的，张妈还偷偷留了姐姐的遗像在家里。你等我去给你拿。白鹤，白鹤，你怎么会死？那天是十月十七号，是姐姐和你离婚的日子。我想，姐姐应该是遭受了巨大的打击，所以才恍惚中出了车祸。十月十七号，不是我出车祸。姑姑，你说我发生车祸的日期是十月十七号，对不对？就是那天，你是不是知道是谁撞的天？没有，有一个和我长得一模一样的人，也在那天出了车祸，和你一模一样的人，而且他当场死亡了。可是我什么都想不起来。你这个女人呢，就是妇人之仁。我们家就这样啊，不行，非得送走一狗血。姑姑，你怎么了？哦、没事，我该吃药了。嗯，你再跟我说一说那个人的情况。他是厉总的前妻，所以厉总才会几次三番的把他认成我。厉总，车祸的事情已经有眉目了。车祸当天，池律师和夫人。曾去过同一个地方，阴差阳错之下，两个人换了车，而池律师仅是失忆，夫人却是当场毙命。两个人同一天去了同一个地方，并且还换了车，也就是说，原本该死的人是池井，应该是这样。厉总，关于厉夫人车祸的事情，我有很多疑点想要跟你讲。我出车祸的时间也是十月十七号。你怎么了？我和是替你而死的。你你你在说什么？我说是你，是你夺到了原本属于阿和的生存机会。我不是你和阿和换车子，阿和就不会死。该死的人是你，是你。对不起，我什么都想不起来了。对不起有什么用？阿和已经死了。更可恨的是，我竟然还对你下不去手。我不会就这么放过你的。我我还没有被辜负完。那跟我有什么关系？我只知道，阿和是因为你才死的。必须要为你的行为赎罪，你，直接用一辈子来偿还欠阿和、欠我、欠姑姑的。死了，他怎么来了？你带他来家里干什么？池阿姨，你没事吧？爸爸，你为什么要欺负池阿姨？你问我，他对得起你这声阿姨？池阿姨，你怎么了？我我没事。从今天开始，池子就是厉家的保姆，身在所有人之下。我就让你看看，什么叫落难的凤凰不如鸡。你是不会拖地吗？你应该先把地上的碎渣给我捡起
想拿着这张脸去勾引几名歌手，以后更更开始。我是离家的白白，但是跟你白思思有什么关系？你还没有嫁进离家，所以你敢欺负我？我的衣服，你让你进屋吃阿姨，这就是你的报应。好你个小丑！与认贼作母，他才是害死你妈妈的凶手。石阿姨，这个坏女人诬陷你。对不起，他说的是真的。不可能，这不可能！爸爸，他们俩合起伙来骗我。你少摆出一副起心作态的样子，你以为启明哥又想利用我？那他们都已经看清了你的真面目，看你下一步还想利用谁？爸比，爸爸，吃了那个怪女人说吃啊，吃阿姨这害死妈咪了，最要走，他怕说我嘴嘛。这是大人的事，你不要想这些。我要知道真相。把这个人一起带走。老五穿成这副，想勾引谁？你是没有工作吗？还是说你的工作就是每天来丽家？摆女主人的架子，景元哥，是伯母叫我来的。没什么事儿，赶紧走吧。穿的什么东西？你们白家是没钱买布料吗？又在为那个贱人出气，都知道他不是白河，为什么还要帮着他？你因为向白河才得到这一切，那也该因为向白河而付出代价。你不说白河已经死了？为什么我又看见他？果果，已经七点了，别飘了哦。不想看到你，你不要在我面前。我知道你讨厌，但是药还是要吃的。你不要在我面前装好人。我之前这么喜欢你。查出肇事车辆的主。怎么了？你们大人都变小爱，我不喜欢你们大人。果果，三总，你没听到果果说讨厌你吗？可惜呀。你别给他添堵，比吃什么药都管用。果果，果果，这场车祸你们是失去了亲人，可是我也是受害者。喂，姑姑，我现在在外地调查车祸的事情。嗯，你放心，我很好。这个白河竟然真的还活着。好，小景去外地去调查车祸的事情。都说让你不要担心他了，他每次去哪儿都会提前告诉我。如果这一次是去外地调查车祸了，为什么没有告诉我？对了，叶明，果果人事情想求你，你们顾家和丽家是同一个圈子，你能不能带果果去丽家看看？你怎么突然想去丽家了？其实，有一件事情，怕他知道了会怪我们，所以一直瞒着。其实，小静还有一个双胞胎姐姐。啊！当年因为家里穷，实在是养不起，所以才想着送出去一个。小姨，就是小静的姐姐，就是那个送出去的孩子
厉总三番五次的把小景当做他的夫人，我在怀疑小姨会不会就是他过世的夫人。双胞胎姐姐。姑姑，如果小景真的有个双胞胎姐姐的话，他们俩长得那么相像，你怎么能确定小景就是小景呢？我也不知道，都是我的错。如果我要没有把他送出去，也不会发生这种事情。叶明，姑姑求你，带我去李家看看，我想看看小姨生活过的。大白天你关什么门？我姑姑和闺女不过来了，我跟他们说我在外地出差，但是他们现在过来，我现在不知道怎么办。哎呀，你帮帮我！凭什么帮你？李总你好，你是来找我的？对。李总，你就让我进去看一眼。我想看看那个孩子是在什么样的地方生活的。不好意思，家里刚通完电，不太方便。我求你了，就让我去看一下。姑姑这是怎么了？不过通风这么久了，你快干了，进来。李总，你们家都是厉夫人布置的吗？她生前最喜欢的地方是哪里？你问我夫人做什么？要不是因为你们家……算了，这些事跟个老人没关系。小姨，你怎么都不见姑姑一面就去了？她为什么会抱着白鹤的照片？李总，你家肯定还有很多张这样的照片，这张可以送给我吗？为什么？小景出差很多天了，我很想念她。你夫人跟她长得很像，求她让我缓解一下思念吧。好啊，我姑姑走了。你是什么时候生日？六月十六啊，你问这个做什么？六月十六是我的生日，记得给我准备礼物。他和阿和是同一天生日，又长得一模一样，话怎么这么蠢？大明怎么回事？怎么这点不知？他他他他。当年赵女士曾在丽家给丽景园的姐夫宋子平做过司机。宋子平？对，小姐，你现在在哪？我们当面谈。我我现在我我已经给我爸妈提了我订婚的事情，小姐，我们下个月就订婚，好吗？果然不是太子，你真的傻。这件事你先别。
你又跟丽景约在一起了。如果不能在二十四小时之内醒过来的话，那就还是安排好护士。你说什么？你们这群人都是干什么吃的？赶紧去给我想办法，快去！ 你怎么舍得离开我你快醒过来我是有你的任由你吧你不要再这样吓我了好不好阿和阿和废了小姐就在你身边的保护我因为他不是直接而是我的妻子白鹤真的是白鹤你早就知道他是白鹤是不是为什么不早点告诉我我是怀疑过又怎么样他现在是失去够了我的在心脏的快些你为什么还要来叫着他因为我爱他那你的爱
，我们离婚了。没关系，等你出院之后，我们就复婚。华小姐，装备失踪了。我交代的任务没有完成，人也失踪了，你还有脸来找我？白小姐，我怕张斌他是被人带走了。张斌说他在执行任务的时候，有人看见了他。什么？那他不会把事情都说出来吧？不会的，我从来不会告诉他这方面的事情，他只管执行任务。那就好。如果我要是能找到他，你们再替我办件事。等你出院之后。如果这件事情办得好的话，从前的事情我可以继往后续，我还会把你们送到国外，再给你们一笔足够生活一辈子的钱。果然在这里。你快走。你怎么又来我家了？我，我马上就走。等一下，我决定等阿和出院之后，就跟他求婚。你好歹也是阿和的家人，到时候别忘了来丽家做个见证。好。想跟他求婚，如果他恢复记忆，还会答应下。我要回家，你带我来丽家做什么？这好歹也是你生活过的地方，你怕什么？难道你就不想看看果果吗？我不想看到你，你不要在我面前，我怕果果还在怪我。我已经跟果果说了，你就是他妈妈，走，去看看他。这么多人，果果呢？你以为我们愿意欢迎你？还不是景渊。妈，阿和，欢迎回家。听说你之前失忆了，还记不记得姐夫我？是，当年撞死的，曾在丽家给李景渊的姐夫，放肆胡闹的司机。我当然记得。如果你一会儿方便的话，我们找个时间聊聊。你今天先别想其他事情，阿和。其实我今天带你回来，是有很重要的事情要跟你说。果果，不要难过了，是爸爸搞错了，是阿姨就是你妈咪。果果，你想不想我们一家人再次团聚？亲爱的妈咪，请和老爸复婚。我现在还不知道为什么会失忆，所以不能和他复婚。阿和，你忍心不管我？难道你也能忍心不管你儿子吗？妈咪，求求你快同意了吧！难道你忍心看着你帅气的儿子没有妈咪吗？妈咪，求求你快同意了吧！你想知道以前的事情，可以复婚之后慢慢查。医生说你恢复记忆的时间有限，但果果的成长他不等人。妈咪，我的成长路中你不能缺席。妈，不能同意。小姐，妈不，白鹤，我刚刚查到，当年实行的车祸幕后主使就是他们厉家的人，你不能再跟厉家扯上任何的关系。胡说八道！你不许坏了老爸和妈咪的好事。果果，这是大人之间的事儿，小孩不要管啊。谢谢，在果果回房间。我正愁不知道怎么把他给带出去。走，小姨带你去吧。你带我来外面干什么？果果、啊，今天是你爸爸和妈咪复婚，你要不要给他们准备点礼物啊？果果。
只是轻微的擦伤，并没有什么大碍。少爷是因为刚出院不久，身体还没有完全恢复，所以才会昏倒。只是夫人那边好像受到了极大的刺激。谢谢医生。姑没事，你放心，他只是受了点擦伤。哈哈，你怎么了？这个成明，从我们离婚开始，我就不会叫。你和白思思在我儿子生病的时候纠缠不清，在我失忆的时候欺骗我，再次爱上你。帝君，我不想看见你。我，你等我跟白思思做个了断，再回来找你。景阳哥，你怎么突然来找我了？白思思，你以后不要再来厉家，也不要再跟厉家还有我有任何的牵扯。景阳哥，你这是什么意思？你还在这跟我装？你不要以为我真的不知道果果是被谁带出去的。现在果果没事，你好歹陪过他一段时间，所以我放你一条生路，再纠缠不休。我不介意让你和白家继续接受。我害了你这么久，竟然想让我，让我打算暂时用我的手，可是为了带死的白河，是不是只要有他，你就永远都看不到我？你好，请问你是这附近的人吗？你好，我之前在这里住过一段时间，不过这里发生的事情。我都不记得了，看样子你也是这里的人，所以想麻烦问问，你知不知道猪肉西施的家怎么样？不知道吗？哦，知道知道，我带你过去。谢谢。小。这就是我从前生活过的地方。对，小景。哦，不对，阿和，我听叶明说你恢复了记忆。我我是姑姑。如果历史的药铺没有造假，姑父不会继续激动刺伤果果，最后更不会犯病从天台跌落。我要为姑姑、姑父，还有像他们这样普通家庭人挺立功道。我要重新打开药关系，但是不能牵连。你就是那个从小把我给抛弃给别人养的公子。我对我从前生活的地方也有所了解，这次你三十块钱，小子这么抠假的。三十块钱换这么漂亮小子，好。哎，走喽！是廉价的东西，不扔了。到我家。你，你是谁啊？我认识你。你怎么能把我忘了？我知道你不会跟我在一起，但是你怎么能把我忘了呢？嗯，你还是把他忘了吧。去找一个好女孩，不要在她这棵外柏树上吊着。爷，爷爷拿到了送走权，你叫人告诉你带你去。啊！你怎么了？想救你朋友，一个人过来。原来是顾大少一直在背后调查我呀！你这小身板弱的，还敢来招惹我？顾家是不如厉家，但就算是他厉景元本人来了，好死！只不过是厉家一个女婿，我当然看看到底能把我怎么样？我是不能弄死
，但是我把你弄废了，还绰绰有余。啊啊是燕兵妈妈的。之前那个扫把星呢？小景恢复记忆了，他走了。怎么？他走了？我们家叶明为了调查他的车祸，得罪了厉家，现在他人都快死了。哼，他竟然一走了之。叶明受伤了。我知道你们会不会在一起，但是你怎么保护我呢？你都没良心呢！叶明因为你都快死了。你还有心思在这上班？他为什么会死了？还不是因为你，是因为我们，他才得罪了丽佳。小姐，阿哥，你是来看我吗？你不要再调查池井车祸的事了。果然是我自作多情了。小姐是我女朋友，她死了。我自然要为他讨个公道。你也知道他死了，你有必要为一个死人得罪厉家吗？那我要去做。池井死的不明不白，我顾延明就算是豁出去，我这条命也要帮背后的凶手绳之以法。看你是分不清利害关系，这个就不会连累你一个人，我自有分寸。顾景，你这个人怎么这么毒？我亲妹妹出事，我这个姐姐怎么会坐视不理？你什么意思？你什么意思？我没有忘记，我没有忘记姑姑，我只是不想把你们拖累进这件事里。你为什么就是不明白我的苦心呢？你说你没有忘记我？我没有忘记，但是我不是想起你。我知道，但你是小景的姐姐，至少我们还能成为朋友。说不定你还会爱上我。宋子清因为小姐掌握了假药的证据，所以找人故意谋害小姐。我已经收集到了证据，你跟我一起对抗历史。在此之前，我要帮你。阿和，阿和，我可我错了。我不是说过。不要出现在我面前，阿豪，我真的知道错了，你再给我一次弥补你的机会吧。对已经造成的伤害，你觉得贵一次，说几句软话就够了吗？他是能疗愈你对我的伤害，还是能够抹除掉你和白思思那些龌龊的事？我和白思思之间是个误会，我现在已经和他彻底断掉了。有人骚扰我，你走，不想看。阿和，我真的知道错了。阿和，秦阿哥，丽佳为什么突然中断和白家的合作？你们白家有什么资格跟丽佳谈合作？当初我是看在阿和的面子上，才给你们白家一口饭吃。可是现在。那白家不配。那我呢？我爱了你这么多年，你怎么这样对我？我早就跟你说过，我根本就不爱你。你真的，都是因为你。你是没有钱买衣服吗？还有，这嘴上擦的是什么啊？你看不惯，可是这一年我和叶宁都是小的。闯入我们世界的，是你这个无所之客。胡说！叶宁，别动！小姐，快走！阿、啊、哥。
我也想爱你，但现在比起爱你，我更该做的是要保护你。你总算愿意见我了，你没事吧？有事，你能不能抱抱我？你别以为救了我就能抵消过去的一切，我们之间是不可能的。你看着我的眼睛，再说一遍，我们之间。是不可能的。这件事情不是你一个人说了算。他没有了。别怪我没有提醒你，车里没有冷气。这山里的晚上，可冷不太冷。不想被冻死吧？就跟我过来。叶明，我给你发了个位置，你过来接我一趟吧。李总，石井车祸背后的主使人是您的姐夫宋子。石井在立市新药厂工作，他掌握了假药的配方，他向上级反映过，如果用假药的话。会出现问题，但并没有人理会他。石井的姑父吴大强用过此药之后，也产生了副作用。石井和药房提过赔偿这件事情，这件事情传到了宋子平耳朵里。没过多久，石井就出车祸了。新药背后利益牵扯复杂，难怪宋子不放过。做错了事，动了不该动的人，请给我付出代价。下。哦，李妹啊，听说你恢复记忆了？原来是姐夫，不好意思。没事没事，听说你最近和景渊在闹矛盾？我没想到他竟然是当年那个脑袋蛋的亲姐姐。有些事，做就做绝。我们已经离婚了，谈不上闹矛盾。宋子平，你为了利益害死我妹妹，这笔账我定要跟你算个清楚。叶明给的证据还不够，希望能够录到一些有用的东西。你不是不跟我进来吗？你能不能不要每次不擦干，头发水甩的到处都是？你是不是也想起了我们以前的甜蜜时光？你能不能别每次洗完澡把水甩的到处都是的？这才刚结婚你就嫌弃我，那以后等老了还得了？怎么了？长发长发李景渊，我不能再次行动，我不能把你牵扯进新药的事情里，让你难做。他不是石井，而是白狼，所以他喜欢的人也该是李景渊。不好意思，今天临时有事儿，不能过去了。刚才是我太冲动了，说过你不喜欢。你是不是？我只是想起了以前美好的场面，试了一下，事实证明没什么感觉。
，小景一直叮嘱我，要好好保存，那样他现在非常悲伤。实际，他里面留下其他特别的东西，或者是留下特别的话。没有，小景从小到大都很懂事，怕我担心，什么事情都不跟我说。哦，对了，小景。他有写日记的习惯，我去把他日记找出来，你看他能不能找到有用的东西。好，没事。宋子平嘴很严，不论是小景的事，还是卖假药的事情，都已经过去一年。想让他亲口承认这件事情，比登天还难。看来我们得想其他方法。宋子平这个人一向很谨慎。如果我们不能一击即杀，那必然会打草惊蛇，日后再想从他嘴里套出点什么就很难了。阿、啊、和，其实想攻克宋子平，有一个是最容易。你真的，你真的不考虑让厉静娘来帮你吗？宋子平是厉氏的，假药也是厉氏的，我不想让厉静娘。<笑>对我没感觉，对他就有感觉是吗？厉景渊，你是狗皮膏药吗？我不是说过不要来烦我？上次花了我三百块钱路费，这次又打算带我去哪里啊？叶明，跟他走。你这个冷血的女人，你不在乎我，你还不在乎果果吗？你给我回来！谁都有资格说话冷血，就你没资格。宋子平主导我假药事件，间接害顾氏惨死，又谋杀小姐，我定会将他绳之以法。但是这件事情波及厉氏，定会让厉景渊左右为难，所以我要让他彻底死心。你是说阿和故意和你演戏骗我，是为了保护我？对。他怎么那么傻？我是他男人，我不帮他谁帮他？我不是男人啊！你可以走了，宋子平，我会处理。厉景渊，我在厉家当牛做马二十年。你凭什么把我赶出我厉家？一年前，你为了利益，随便更换供货商，致使新药出现问题，导致厉氏信誉受损，股价暴跌，遭受了巨大的经济损失。这些都是亲人。景渊，是不是因为白河？你为了一个女人，你这样对我？啊，走。白河，剩下的就交给你。从打历史假药的官司，就等于亲手推翻了你的过去。你，你是不是疯了？你以后还想不想在这个圈子里混？当年我被爱情和利益蒙蔽了双眼，没有考虑过那些服用假药人的感受。现在，我要为了正义而战，而你，等着收传票吧。去他妈的正义！你这个蠢货，疯子！厉景渊因为这个女人要把你赶出历史，他现在要逼得你走投无路。我就想重回历史，你有办法？当然有，跟我合作。你是杨梅放学呢、嗯，你为什么非要把我接出来？我不不想你了，他今天回国，所以让我带上你。家里怎么这么清静？果果还没有回来吗？景渊，怎么就你一个人？果果呢？老师说果果被人提前接走了，难道不是你派的人吗？难道不是你派的人吗？还好，我在果果身上安装了定位器。喂，白河，你恢复记忆这么久，没见过，想不想见他？顾霞，啊，果果，那果果怎么了？想要救你，就一个人。喂喂，这个坏人的，必然是顾霞的妈妈。给我闭嘴，小东。当初如果你要被人弄死，就没有后续这些事情。果果是厉家的宝贝疙瘩，我劝你不要伤害他，否则这辈子做不成厉夫人。你要是救
，别人也别想做什么。如果我帝国给我出了事，那我这辈子都别想回到历史。这个疯女人，滚开！别动！放了我！你想要救我，可以啊，就你自己。妈咪不要！不要哭，我不。白思思，你好歹是狗狗的小姨，你要的是厉景渊。你要是动了狗狗，厉景渊不会放过你。所以我知道，你不会伤害狗狗，会放了他，对吧？这里距离市区有上百里，就算有人过来，需要几个小时的时间。解决一个女人，够用。听到没有？快点走！要把我一起走。把他给我扔出去！广告，广告，广告！你说你为什么要回来？一年前你早该死了，要不是因为你，我和景元哥早就在了一起。现在也可以和他在一起。不，只要有你在，景元哥他就永远都看不到我。这一年来我用尽各种手段，可他眼里还是只有你。哦，对了，你不是好奇，当年景元哥让你打官司，为什么不承认你？嗯，原来那是我做的。是我拿着他的手机给你发的消息，也是我把那条消息删除了。所以，一年前我,我受伤，竟然和我离婚，还有我的车祸，都是你做的是吗？是啊，你们两个人都被我玩弄于股掌之间。哦，对了，那个吴大强是你的姑父是吧？当年你为了给历史人官司，导致你的亲姑父走投无路。差点刺伤你的儿子，所以才会引起之后这一系列的反应。而你又兜兜转转回到了你姑姑的身边，怎么？我听说你还要重打以前的官司，推翻你自己。嗯，那是我做的错事，我会为自己的错赎罪。用完他，让你骗我的呢？不管做什么白家的奴隶，你的一切都是我们白家给的。为什么？为什么子文哥的死，他就不救我？哎呀，你说你是不是该死？如果你死，天所拥有的一切都该是我。我还可以得到几个的爱，白鹤，你去死吧！哈克，回来救警了。玄哥，你怎么来了？我哥就在附近，你赶紧找。快过来，放下！我一定会叫出妈咪的。你别死了！你别死！玉九爷，我对你这么好，你为什么就是看不到？李总，宋子平已经被警察抓住了。快走！快叫，快叫医生！宋子，我不怕，我还没有对你说，我不来不及说。你不会有事吧？你才刚刚恢复记忆。你和我有什么？我们还没有好好在一起
Ah! 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 Ah!